ఫ్రెండ్స్ నానోమీటర్ ఈ నానోమీటర్ అనే పదాన్ని మనం ఎక్కువగా మన మొబైల్ ఫోన్ యొక్క ప్రాసెసర్స్లోనూ అదేవిధంగా మన కంప్యూటర్ యొక్క ప్రాసెసర్స్లోనూ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం ఫోర్టీన్ నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ అని ట్వెల్వ్ నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ అని టెన్ నానోమీటర్ అని సెవెన్ నానోమీటర్ అని మనం వింటూ ఉంటాం అసలు ఏంటి ఈ నానోమీటర్ అంటే ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం దాని గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం చూస్తూనే ఉండండి నా పేరు సతీష్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్ ఇన్ డెప్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ బేసిక్గా మనం ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ లెంత్ మనం మీటర్స్లో కొలుస్తూ ఉంటాం అదే లెంత్ అనేది మీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే మనం సెంటీమీటర్స్లో కొలుస్తూ ఉంటాం అది సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉంటే మిల్లీమీటర్స్లోనూ మిల్లీమీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉంటే మైక్రోమీటర్స్లోనూ మైక్రో కంటే తక్కువ ఉంటే మనం నానోమీటర్స్లో కొలుస్తూ ఉంటాం దీన్నే నానోమీటర్ అంటారు ఒక మీటర్ని మనం ఒక కోటి కోటి భాగాలు చేసినట్లయితే అందులో వన్ పార్ట్ ఎంతైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం నానోమీటర్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం దీన్ని ఎస్ఐ యూనిట్లో చెప్పాలంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ మీటర్స్ అని చెప్పచ్చు దీన్నే మనం సింపుల్గా నానోమీటర్ అని చెప్తూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ మన మొబైల్ ఫోన్ యొక్క ప్రాసెసర్లో కొన్ని లక్షల ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే మనం ఏదైతే మన మొబైల్ ఫోన్లో వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ వర్క్ లోడ్ మొత్తాన్ని ఒక ట్రాన్సిస్టర్ నుంచి ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్కి అవి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అసలు ఈ నానోమీటర్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ట్రాన్సిస్టర్కి ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్కి మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది కదా ఈ గ్యాప్ని వీళ్ళు నానోమీటర్స్లో కొలుస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ నానోమీటర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే బెటరా తక్కువ ఉంటే బెటరా మనం చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని ప్రాసెసర్స్ అనేవి ఫోర్టీన్ నానోమీటర్ బిలియన్ టెక్నాలజీ మీద ఉంటాయి కొన్ని ప్రాసెసర్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే టెన్ నానోమీటర్ అని కొన్ని సెవెన్ నానోమీటర్ అని కొన్ని ఎయిట్ నానోమీటర్ అని ఇలా చూస్తూ ఉంటాం అసలు ఏంటి ఈ నానోమీటర్ అనేది తగ్గించడం వల్ల మనకు కలిగే బెనిఫిట్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక ప్లే గ్రౌండ్ తీసుకొని ఆ ప్లే గ్రౌండ్లోకి ఒక పది మంది ప్లేయర్స్ని మనం పంపించి వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక బాల్ ఇచ్చి ఆ బాల్ని ఒకరి దగ్గర నుంచి ఇంకొకరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి అని చెప్పినట్లయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ బాల్ అనేది ఆ బాల్ అనేది ఒకరి దగ్గర నుంచి ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఇలాగ ఫోర్స్ అప్లై చేసి ఇలా పైనుంచి విసురుతూ ఉంటారు ఇలా పైనుంచి వాళ్ళు విసరడం వల్ల వాళ్ళకి కొంత ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఈ బాల్ అనేది ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి కాబట్టి మధ్యలో టైం టేకింగ్ అనేది ఎక్కువ ప్రాసెస్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది ఇప్పుడు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ పది మందికి మనం ఇంకో పది మందిని తీసుకొచ్చి ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ ట్వంటీ మెంబర్స్ని పెట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ బాల్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి అని చెప్పినట్లయితే ఇప్పుడు అదే బాల్ని ఇది పైనుంచి విసరాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే మనం ఎవరికైతే ఇస్తున్నామో ఆ వ్యక్తి మనకి కొంచెం దగ్గరగా వస్తూ ఉంటాడు వస్తాడు ఇప్పుడు మనం ఇలా పైనుంచి విసరాల్సిన పని లేదు మనం మామూలుగా ఇలా కింద నుంచి విసిరితే వెళ్తుంది దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకి ఎనర్జీ అనేది తక్కువ కన్స్యూమ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం బాల్ అనేది బేగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇదే ట్వంటీ మెంబర్స్కి మనం ఇంకో ఫి ఇంకో థర్టీ మెంబర్స్ని ఇచ్చి ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ని పెట్టి మనం సేమ్ గ్రౌండ్లో ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ని పెట్టి ఇప్పుడు బాల్ సేమ్ బాల్ని మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ బాల్ని వాళ్ళు పైనుంచి విసరాల్సిన పని ఉండదు కింద నుంచి విసరాల్సిన పని ఉండదు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ పక్క పక్కనే ఉంటూ ఉంటారు తక్కువ డిస్టెన్స్లోనే ఉంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనం ఇలా బాల్ తీసు ఇలా తీసుకొని బాల్ ఇలా ఇచ్చేయచ్చు ఇలా బాల్ తీసుకొని ఇలా ఇచ్చేయచ్చు ఇప్పుడు ఇలా బాల్ తీసుకొని ఇలా ఇచ్చేయడం వల్ల మనకి ఎనర్జీ అనేది ఏం కన్స్యూమ్ అవ్వదు అట్ ద సేమ్ టైం ఆ బాల్ అనేది ఎయిర్లో ట్రావెల్ చేయదు మనం తీసుకొని వస్తాం మన పక్కన ఉన్న వ్యక్తి అలా పక్కన 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 అలా ఇచ్చుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకి ఎవరైతే ఇక్కడ ప్లేయర్స్ అనే వాళ్ళు ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ కన్స్యూమ్ అవ్వదు అట్ ద సేమ్ టైం ఆ బాల్ అనేది కొంచెం స్పీడ్గా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇదే విధంగా మనం ప్రాసెసర్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ప్లే గ్రౌండ్ అనుకున్నామో ఆ ప్లే గ్రౌండ్ని మనం ప్రాసెసర్ అనుకున్నట్లయితే ఆ ప్లే గ
ఆ వర్క్ యొక్క ప్రెజర్ని ఆ బాల్ కింద చూసుకున్నట్లయితే ఆ ప్రెజర్ని ఆ ట్రాన్సిస్టర్స్ మధ్య ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఒక పది మంది ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ బాల్ని ఒక ట్రాన్సిస్టర్ నుంచి ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే ఆ ఆ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఎక్కువ పవర్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ వర్క్ అనేది ఒక ట్రాన్సిస్టర్ నుంచి ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటూ ఉంటుంది ఇప్పుడు అదే మనం ఫిఫ్టీ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఒక ట్రాన్సిస్టర్కి ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్కి డిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉండడం వల్ల అవి తక్కువ పవర్ని తీసుకుంటూ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం మనం చేసే వర్క్ యొక్క ప్రెజర్ని అది బేగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది మన మొబైల్ యొక్క ప్రాసెసర్లో కొన్ని లక్షల ట్రాన్సిస్టర్స్ మన మొబైల్ ప్రాసెసర్లో ఉంటూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ నానోమీటర్ అంటే ఒక ట్రాన్సిస్టర్కి ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం నానోమీటర్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం మన మొబైల్ యొక్క ప్రాసెసర్స్లో ఈ నానోమీటర్ అనేది ఎంత తక్కువగా ఉంటే మనకి మన మొబైల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది అంత స్పీడ్గా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువ బ్యాటరీని కన్జ్యూమ్ చేయదు ఎక్కువ బ్యాటరీని కన్జ్యూమ్ చేయకపోవడం వల్ల మనకి బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది ఇంకా ఎక్కువగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే